ত্রিকোণমিতিতে ত্রিকোণমিতিতে আমরা ত্রিকোণমিতিতে ত্রিকোণমিতি প্রথমে তোমরা নিশ্চয়ই খাতা বের করেছো ত্রিকোণমিতি এখন দেখো এই ত্রিকোণমিতি বা ত্রিকোণমেট্রি এই জিনিসটা কিভাবে এলো প্রথমে তোমাদের জানতে হবে ত্রিকোণমেট্রি বা ত্রিকোণমিতি কী জিনিস এবং কিভাবে এলো ত্রিকোণ মানে হচ্ছে তিনটে কোণের ব্যাপার ত্রিভুজ সম্বন্ধীয় এবং মিতি মানে পরিমাপ তারা তো কোণের পরিমাপ সম্বন্ধীয় কোনো একটা অঙ্কের যে শাখা তাকেই বলা হয় ত্রিকোণমিতি এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়ে থাকে এখন দেখো ত্রিকোণমিতিতে আমরা চেষ্টা করব যে কোণের সঙ্গে বাহুর সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করব আমরা কোণ এবং বাহু তো প্রথমেতে প্রথমেই দেখো যে একটা কোণ কিভাবে তৈরি হয় প্রথমে দেখো একটা কোণ কীভাবে তৈরি হয় এখান থেকে একটা কোশ্চেন প্রতি বছরই আসছে মাধ্যমিকে তো দেখো একটা কোণ তৈরি করার জন্য হচ্ছে ও আর এটা হচ্ছে এ ধরো এই লাইনটা এই তাহলে এখান থেকে একটা সোর্স এটাকে বলা হয় সোর্স অর্থাৎ উৎস যেখান থেকে একটা কোণ একটা লাইন তৈরি হচ্ছে রে বা রশ্মি এইটাকে আমি যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিই এইভাবে ঘুরিয়ে দিই তাহলে আমরা এটা জয়েন করলাম এটাকে ধরলাম আমি ফাইনাল পজিশন তাহলে এই যে কোণটা তৈরি হয় ধরা যাক এই এই ফাইনাল পজিশনটা এ প্রাইম এখন এই যে কোণটা তৈরি হলো এই কোণ তখনই আমরা এটাকে বলে একটা বলা হবে যে ও বিন্দুতে একটা ওই সরলরেখাটা ওই যে রশ্মিটা সেটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়ার ফলে একটা কোণ তৈরি করেছে থিটা এইবার এই কোণটাকে কিন্তু আমরা এইভাবেও ভাবতে পারি দেখো এই কোণটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে ভাবতে পারি এবং এটাকে প্রবৃদ্ধ কোণ বলা হয় এবং অর্থাৎ ইংলিশে বলা হয় এটাকে রিফ্লেক্স এটা রিফ্লেক্স কোণ হচ্ছে জিরো ও ও বিন্দুতে এখন দেখো এই কোণটার মেজারমেন্ট এখন কোণগুলো কি করে মেজার করব তাহলে প্রথম কনসেপ্ট হলো এক নম্বরে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সাইন কনভেনশান সাইন কনভেনশান মানে কি সাইন কনভেনশান সাইন কনভেনশান মানে হচ্ছে যে তুমি কিভাবে কোণের চিহ্ন পরিমাপ করবে কিভাবে কোণের চিহ্ন অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যদি যায় তাহলে প্লাস চিহ্ন নেব আর যদি ঘড়ির কাটার দিকে যদি কোণটার মেজারমেন্ট করা হয় তাহলে আমরা সেখানে মাইনাস চিহ্ন নেব ধরা যাক আমি তোমাকে দেখাচ্ছি ব্যাপারটা ঠিক কি রকম ধরা যাক এটা ও এটা হচ্ছে এক্স কেমন এই যে ইনিশিয়াল রেখাটা অলরেডি আমরা এখানে এঁকেছি এই সরল রেখাংশ বা রেখাংশ বা রেখাটাকে তুমি যদি ঘড়ি কাটার বিপ ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরাও অর্থাৎ এইটা যদি একটা সময়ের পজিশন হয় ধরো টি টাইম পরে এইটা এখানে চলে এলো এক্স প্রাইম হিসাবে কেমন তাহলে এইটা যখন নিচের দিকে ঘুরে যাচ্ছে তাহলে এই কোনটার নাম যদি আমি থিটা বলি তাহলে দেখা যায় এটাকে উচ্চারণ করবে থিটা কেমন থিটা তাহলে উচ্চারণ করবে থিটা তাহলে এটা থিটা বলি তাহলে আমরা দেখো নিচের দিকে চলে আসছে কোনটা এবং এই কোনটার অ্যারো দিয়ে দেখে কি মনে হচ্ছে অ্যারো দিয়ে মনে হচ্ছে কি এটা ঘড়ির কাটার দিকের কোন অর্থাৎ সেই জন্য এই কোনটার মেজারমেন্টে যখন আমরা লিখব তখন লিখবো মাইনাস থিটা কেমন তাহলে প্রথমে সাইন কনভেনশন বুঝলে প্রথমে কোন কি করে হলো দেখলাম তারপর আমরা সাইন কনভেনশন দেখলাম কখন ধনাত্মক হবে কখন ঋণাত্মক হবে এখন আমরা দুই নম্বর কেসটা দেখতে চাইছি দুই নম্বর কেসটা কি কি করে কোন পরিমাপ করা হয় তাহলে দেখো কি করে কোন পরিমাপ করবে তাহলে কোনের পরিমাপের তাহলে কোন পরিমাপের দুটো পদ্ধতি আছে কোন পরিমাপের সাধারণত দুটো পদ্ধতি এক নম্বর হচ্ছে তোমার এক নম্বর হচ্ছে ষষ্ঠিক পদ্ধতি ষষ্ঠিক পদ্ধতি ষষ্ঠিক পদ্ধতি যেটা ষষ্ঠিক পদ্ধতি এবং দুই নম্বর হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি বৃত্তীয় পদ্ধতি অর্থাৎ এইটাকে বলা হয় ষষ্ঠ এই ষষ্ঠিক পদ্ধতি এবং বৃত্তীয় পদ্ধতি এদের মধ্যে সম্পর্ক বা কি এবং কিভাবে এটা হচ্ছে সেটাও আমরা দেখাবো অ্যাকচুয়ালি ষষ্ঠিক পদ্ধতিকে ডিগ্রি দিয়ে লেখে আর এটা বৃত্তীয় পদ্ধতিকে সি বা রেডিয়েন হিসেবে লেখা হয় এখন আমরা দেখব যে এই দুটো পদ্ধতিতে একটা কোনকে কিভাবে মেজারমেন্ট করা হচ্ছে কেমন তাহলে চলো আমরা দেখি তোমরা নিঃসন্দেহে খাতাতে কিন্তু লিখবে এইগুলো প্রত্যেকটাই খাতা খুলে বসো এবং খাতাতে লেখো পেজ উল্টে উল্টে কেমন এক দুই তিন করে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তিন নম্বর কেস দেখো এবার ষষ্ঠিক পদ্ধতিটা আমরা একটু এখানে বলবো ষষ্ঠিক পদ্ধতিটা কি জিনিস দেখো ষষ্ঠিক পদ্ধতি বা সেক্সাজেসিমাল পদ্ধতিটা হচ্ছে এমনই একটা পদ্ধতি যেখানে কোনো একটা সম কোনো একটা লাইন অপরেট লাইনের উপর দণ্ডায়মান যদি হয় তাহলে তুমি কিন্তু এদের মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রি কোন হবে কেমন তো এই জিনিসটা তো আমরা জানি অলরেডি এখন তোকে এই নব্বই ডিগ্রি কোনকে যদি নব্বইটা সমান ভাগে ভাগ করি নব্বই অংশে ভাগ করা হচ্ছে ধরো এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে অ্যান্ডসো ওয়ান এই নব্বইটা সমান ভাগে যদি ভাগ করি প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা কি বলবো এক ডিগ্রি বলবো তাই না নব্বইকে নব্বই দিয়ে ভাগ করলে তো এক হয় তাহলে প্রত্যেকটা ভাগ হচ্ছে এক ডিগ্রি 
এই প্রত্যেকটা ভাগে 1 ডিগ্রি এইটাই হচ্ছে প্রথম এইটাই হচ্ছে আমার ষষ্ঠিক পদ্ধতির প্রথম মেজারমেন্ট এইবার আমরা এই যে 1 ডিগ্রি কোণটা এই কোণটাকে আমরা এখানে কপি করলাম ধরো এই 1 ডিগ্রি কোণটা দেখতে এরকম কেমন একটু বড় করে লিখেছি এটা 1 ডিগ্রি এইবার এই 1 ডিগ্রি কোণটাকে আবার 60 ভাগে ভাগ করো সমান একটা দুটো তিনটে এন্ড সমান তাহলে প্রত্যেকটা ভাগকে আমরা তখন বলবো 1 মিনিট কেমন এই 1 মিনিট কোণটাকে আবার তুমি নতুন করে লিখে নিয়ে এসো ধরা যাক এটা 1 মিনিট কেমন এবার 1 মিনিট কোণটাকে আবার 60 দিয়ে ভাগ করো তাহলে কি হবে এটা 1 সেকেন্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের একটা সম্পর্ক অলরেডি চলে আসছে এখানে সেটা কি সেটা হচ্ছে তোমার তোমার ধরো সেখানে এখানে আমরা লিখতে পারি কি এক সমকোণ তো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে এক ডিগ্রি যেটা এক ডিগ্রি যেটা সেটা তাহলে আমরা আলটিমেটলি পেলাম ষাট মিনিট কেমন সেটা ষাট মিনিট পেলাম এক মিনিট যেটা সেটা তাহলে আমরা ষাট সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড মিনিটের চিহ্ন তো একটা ড্যাস দেবে আর যখন সেকেন্ড হবে তখন সেখানে দুটো ড্যাস দেবে কেমন তাহলে এক ডিগ্রি মানে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড ষাট মিনিট আবার এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড এইভাবে এই হচ্ছে মেজারমেন্ট ছিল আমাদের প্রথমটা যেটা আমরা সেক্স সিনেমাল পদ্ধতি বলছি অর্থাৎ ষষ্ঠিক পদ্ধতি যার নাম এবার ধরো আমরা এই পোর্শনটাকে অমিট করে আমরা নতুন একটা পদ্ধতি লিখবো দ্বিত নম্বর হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি ভীষণ ভালো একটা পদ্ধতি বর্তমানে এই পদ্ধতিটাই বেশি প্রচলিত বৃত্তীয় পদ্ধতি বৃত্তীয় পদ্ধতি আমরা কিন্তু ট্রিগোনোমেট্রিতে যে বিষয়টা আজকে উত্থাপন করলাম এই বিষয়টা কিন্তু বর্তমানে এর কিন্তু মূল্য মূল্য মানে হচ্ছে এ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতে কিন্তু খুবই কাজে লাগে তার কারণ হচ্ছে এর অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ অনেকাংশে ছড়িয়ে আছে এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তো লাগেই তুমি দেখো বৃত্তীয় পদ্ধতি কি করে মেজারমেন্ট করবে কোন একটা কোনকে বৃত্তীয় পদ্ধতি মেজারমেন্ট করা মানে হচ্ছে সেটাকে তার ইংলিশ আমরা বলবো রেডিয়ান মেজার বা সার্কুলার মেজার একটা এককের নাম হচ্ছে রেডিয়ান অর্থাৎ রেডিয়ানটা তুমি কি করে লিখবে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে বের করার সময় প্রথমে আমরা যে জিনিসটা ভাবতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে আমরা একটা রেডিয়ানের সঙ্গে মানে পদ্ধতি এই যে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে লেখাটা তার সঙ্গে ষষ্ঠিক পদ্ধতির কি ধরার সম্পর্ক আছে সেটা আগে ফার্স্ট আমরা লিখি এখন দেখো ধরা যাক ধরা যাক আমরা একটা বৃত্ত নিলাম হ্যাঁ এবং এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ধরো আর একক ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর একক এবার এই আর একক ব্যাসার্ধকে ব্যাসার্ধকে মেজারমেন্ট করে নিয়ে আমি যদি কাঁটা কম্পাসের সাহায্যে এই পোর্শনটা কেটে নিই অর্থাৎ এই যে আর ক্লেন্সটা দেখতে পাচ্ছে বৃত্তীয় চাপ এই চাপটাও যদি আর হয় এই চাপটাও যদি আর হয় এবার দুটো প্রান্ত বিন্দুকে যোগ করিলাম কেমন তাহলে এইটা অরিজিন মূল বিন্দু এইটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে বি এটা ওয়ার এই আর ক্লেন্সটা হচ্ছে আর এইভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে কম্পাস দিয়ে তাহলে তুমি দেখো এইখানে যে কোন তৈরি হলো সেই কোনটার নাম হচ্ছে এক রেডিয়ান ওয়ান পাওয়ার এ সি সি স্ট্যান্ড ফর সার্কুলার মেজার দ্যাট ইজ রেডিয়ান তাহলে এই রেডিয়ানটাই এইটাই আমি কিন্তু এখানে বলার চেষ্টা করছি তাহলে দেখো আর এখানে আর দেওয়া হয়েছে তাহলে তাহলে কি এই যে আর লিখলাম আমরা এখানে তো আরের মানটা তো এখানে বলে দেওয়া নেই তাহলে আরের মানটা কিন্তু এক হতে পারে দুই হতে পারে তিন হতে পারে হাফ হতে পারে হোয়াট এভার যে কোনো জিনিস হতে পারে যেমন ধরো তুমি যদি কোনো একটা বৃত্ত অঙ্কন করো এবং যার ব্যাসার্ধ ধরো যাক ষোলো সেন্টিমিটার করে ষোলো সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটা যদি ষোলো সেন্টিমিটার মতন হয় তাহলে এইটাও কিন্তু আমার এক রেডিয়ানই হবে অর্থাৎ এক রেডিয়ান এক রেডিয়ান তাহলে ষোলোর ক্ষেত্রেও এক রেডিয়ান হলো যদি আমি এখানে পয়েন্ট ফাইভ করি তার ক্ষেত্রেও যদি এক রেডিয়ান হয় এটাও পয়েন্ট ফাইভ এটাও পয়েন্ট ফাইভ এটাও পয়েন্ট ফাইভ তার ক্ষেত্রেও তো এক রেডিয়ান অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ব্যাসারদের দৈর্ঘ্যের উপরে কিন্তু ওরা ডিপেন্ড করলো না অর্থাৎ তার মানে রেডিয়ান কি কোন রেডিয়ান একটা ধ্রুবক কোন মানে কনস্ট্যান্ট এখন দেখো রেডিয়ান যে ধ্রুবক মানে কনস্ট্যান্ট তারই একটা হাতে কলমের প্রমাণটা তোমাকে দেখানো হলো ছবির মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের তুমি কিন্তু বাড়িতে বসে এটা করে দেখতে পারো বিভিন্ন ধরনের কাগজের গোল গোল করে কেটে নিয়ে তুমি যদি ব্যাসার্ধ অনুসারে এগুলো মেজার করে দেখো প্রতি ক্ষেত্রে এই কোনটা চাঁদা দিয়ে মাপবে সেম বেরোবে এবং এইটাই হচ্ছে তোমার রেডিয়ানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ রেডিয়ান একটা ধ্রুবক কোন কেমন আমরা এখন দেখবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস চার নম্বরে এক দুই তিন গেল এবার চার চার নম্বরে কি আমরা দেখছি দেখো জ্যামিতি অনুসারে আমরা জানি 
জ্যামিতিতে আমরা জানি যে কি কি একটা এটা একটা বৃত্ত ড্র করলাম সেখানে কেন্দ্র এখন দেখো এইটা হচ্ছে তোমার এ নাও এইটা হচ্ছে বি এই একটা চাপ নেওয়া হয়েছে কেমন এই একটা চাপ নিলাম এই একটা চাপ ভালো করে লক্ষ্য রাখো এই একটা চাপ এবং এই চাপটাকে আমি বলছি এই চাপটা হচ্ছে এস ওয়ান এই চাপটা মানে দৈর্ঘ্য মানে লেন্সটা এস ওয়ান মানে এখান থেকে এই বাঁকা ভাবে তুমি মেপে নাও না তবে তুমি এস ওয়ান পাবে ধরো এবার আমি এদিকে সরে আসি একটু এদিকে সরে এলাম ধরা যাক এটা তুমি চোখে দেখে রাখতে একটু বড় আছে হয়তো এস টু আবার এটা এটা জয়েন করলাম যুক্ত করা হলো তাহলে কিন্তু আমরা অলরেডি দেখো এখানে তাহলে এ বি দিলাম আমি এটাকে এ প্রাইম বলছি আর এটাকে বি প্রাইম বলছি বি প্রাইম বা এ প্রাইম কথার মানেগুলো কি এগুলো কিন্তু ড্যাস মানে একটা নতুন নোটেশন দেওয়া হয়েছে যদি এরকম না দিতে পারো তুমি এখানে এক্স ওয়াই দাও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে ধরো ও দেওয়া আছে এখন এই যে কেন্দ্রে এবার ধরো যাক এই এই যে বৃত্ত চাপ এই কেন্দ্রে একটা কোন করলো কোনটার নাম হচ্ছে আলফা এবং এখানে একটা কোন করলো তার নাম হচ্ছে বিটা এবার তুমি যদি এই আলফা বিটাগুলো কিন্তু আমাদের এখন থেকে কিন্তু মেনে নিতে হবে যে এগুলো গ্রিক লেটার এবং এইগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা অঙ্গ করব আর যদি সমস্যা ফিল করো তাহলে এক্স ওয়াই দেবে এক্স ওয়াই পি কিউ অনেক আলফা বিটা সেগুলো দেবে কেমন তবে এগুলো শিখে নেওয়াটা ভালো তাহলে আলফা বিটা এবার ধরো আমি জ্যামিতি অনুসারে যে যদি কোনো যদি কোনো বৃত্ত চাপ কেন্দ্রে আলফা কোন করে বা আর একটা বৃত্ত চাপ কেন্দ্রে বিটা কোন করেছে তাহলে এদের কেন্দ্রের যে কোনগুলো করেছে এই কোনগুলোর অনুপাত বৃত্ত চাপের অনুপাতের সঙ্গে সমান অর্থাৎ আমরা আলফা বাই বিটা ইজ ইকাল টু এস ওয়ান বাই এস টু এইটাই কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম আলফা বাই বিটা ইজ ইকাল টু এস ওয়ান বাই এস টু এবং এর অনুপাতের উপরে বেস করেই তুমি কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঙ্ক করতে পারবে চলো আমরা দেখি তাহলে আজকে পাঁচ নম্বর বিষয়টা হচ্ছে পাঁচ নম্বর বিষয়টা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা অন্য কোনো অঙ্ককে সলভ করব তার জন্য কি মেজারমেন্ট আমাদের কাছে আছে যেমন ধরা যাক আমরা একটা আর ক্লেন ধরা যাক এস সমান আর থিটা এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা প্রমাণ করব কেমন তাহলে প্রশ্ন অনুসারে দিয়ে এটা প্রমাণ করো প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে এস ইজ ইকাল টু আর থিটা ধরা যাক এখানে কে কি এসটা কি এসটা হচ্ছে আর্ক লেন্থ অর্থাৎ বৃত্তীয় চাপ আর আর্টটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ কোনো একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ থিটা কি থিটা হচ্ছে সেই বৃত্ত চাপটা কেন্দ্রে যে কোন করেছে তার বৃত্তীয় মেজার অর্থাৎ সার্কুলার মেজার যেটা অর্থাৎ বৃত্তীয় পরিমাপ সেটা রেডিয়ানে অর্থাৎ সেটা রেডিয়ানে লেখা আছে এখন দেখো আমি যদি এটাকে ছবির মাধ্যমে দেখাই তাহলে এটা অলরেডি আমরা মনে করলাম যে এইখান দিয়ে এটা হচ্ছে ও এই এটা এ এটা ও এটা হচ্ছে বি এই পোর্শনটা হচ্ছে তোমার এস ক্লিয়ার এই পোর্শনটা এস আচ্ছা এইটা হচ্ছে তোমার আর এটা আর এবং এইটা হচ্ছে থিটা একটু আগেই কিন্তু আমি এরকম ছবি একটা এঁকেছিলাম এখন দেখো যে এখন আমরা করি কি যে আর এক আমরা করি কি যে এইটাতে এস তা আমরা এক কাজ করি এই যে আর ব্যাসার্ধর লেন্থ ওয়াইজ এইখানে কেটে নেওয়া হলো এইখান থেকে মেজারমেন্ট করে এখানে কাটা কম্পাস বসিয়ে এখানে কেটে নেওয়া হচ্ছে দেখো এবার এইটাকে আমি জয়েন করে দিচ্ছি জয়েন করলাম নতুন একটা নাম দিই নতুন নাম দিলাম এ ড্যাস লক্ষ্য রেখে দেখো এবং এই যে নতুন নাম দিলাম এম এ ড্যাস তাহলে এই কোনটা হিসাব অনুসারে কি হওয়া উচিত হ্যাঁ ঠিক এক রেডিয়ান রেডিয়ানের ডেফিনেশন কিন্তু আমরা আগে দিয়েছি তাহলে এক রেডিয়ান এইবার একটু আগে দেখো আমি যখন তিন নম্বর ফর্মুলার এক নোট নোটেশন দিচ্ছিলাম এখানে তখন এখানে একটা অনুপাত লিখেছিলাম তোমাদের মনে আছে আলফা বাই বিটা কি ছিল আলফা বাই বিটা এস ওয়ান বাই এস টু তাই না খাতা উল্টে দেখো তাই লেখা আছে এখন এই যে ধরো আমরা লিখেছি এখানে ওয়ান রেডিয়ান তা আমরা একটা কাজ করছি পারি এই জিনিসটা তো আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই কি করে অ্যাপ্লাই করব প্রথমে দেখো যে প্রথমে যে চাপটা ছিল প্রথমে চাপটা কি ছিল প্রথমে চাপটা ছিল আর্ক লেন্থ এই দেখো এটা তো আর্ক লেন্থের চিহ্ন মানে বৃত্তীয় চাপ বলে ওরকম লিখতে হচ্ছে কেমন তাহলে এবি চাপ বাই নতুন করে কেটে কি করেছি আমি এ ড্যাস বি করেছি নাও দুটো চাপের অনুপাত করলাম এইবার সমান ফর্মুলা কি বলছে চাপ দয়ের অনুপাত কোন দয়ের অনুপাত সমান তাহলে কি কি কোন করেছে দেখো 
छवि देखा जा प्रथम जो ए बी जेटा से थीटा देखो थीटा तेल प्रथम लिखल थीटा कैमन एबार ए डैस बी ए डैस बी बोलते कोईटुकु ए डैस बी कार मेजारमेंटे छो आर कत डिग्री कौन कर एक डिग्री एक रेडियन तब एक रेडियन वन सी एट थीटा सी एपर तुम्हें जेहेतु तो हमें रेडियने करी तो सी गो लेखार और प्रयोजन नहीं से जो आप सीगुलो बद दिए शुद्ध थीटा बन दैट इज थीटा को समस्या नहीं बार ए बी ए बीजे चाप्टा से कत एस देखो लेखा एस तेल एस लिखल हलो ए डैस बीटा कि ए डैस बीटा क्योंकि आर क्यों वो जो केटे निलना ना इन एक कम पास बस ये केटे ना होता कत छो आर तेल नीचे कत है आर डान दिए कत आ थीटा लक्ष्य रेखे ये देखो एस समान आर थीटा एस गे ना नाउ एस दिस इम्प्लाइज एस इज इक्ल टू आर थीटा हैंडस प्रूफ अर्थात देखो आपने जो कर लूफा हम तो खूब एक बड़ बेपार नय तब फलमूला क्योंकि भीषण जरूरी एक कषान एक सवधानता हमें तुम्हें दीते चाहिए एक लिखी तुम्हें एखे एक जिन खूब सवधान एक बेपार ये विशेषकर फर्मुलाटा अभी जत बार ही खाता देखे तत बार ही देखे स्टूडेंट मध्य भूल बार्ता चले गए को खेल ना कर कम जो देखो हमें जो ये अंकड़ा करी ना तक तुम्हें एक बार मैं बोले थीटा क्यों मेजार कर रेडियने कथाटा माथाय रखे वोजन कषान दिए लिखी जो एस इजिकल टू आर थीटा तुम्हें तक ही व्यवहार कर जो थीटा को रेडियने देवा थक थीटा को तुम्हारे रेडियने देवा थक अर्थात वित्तीय मेजार जेटा जेटा जेटे सार्कुलार मेजार बी वित्तीय परिमाण ताते जान थे ना क्योंकि अंक रेजल्ट क्योंकि भूल आसबे मना थक चलो एक एप्लीकेशन करी तरगे तरगे हमें रिलेशन एक देखे नीते चाह रिलेशन एक देखे नीते चाह चलो रिलेशन एक देखी एक प्रश्न तो आसे ही एक प्रश्न अलरेडी आसे ही चलो देखी हमारे रिलेशन एक वृत्त अंकन करा गल आपी वृत्तर केंद्रे वृत्तर केंद्रे परिधि कत कोण उत्पन्न कर चार समकोण अर्थात तीन सौ षाट डिग्री ये चार समकोण कोण ये उत्पन्न कर लो और आपने जो मेजारमेंट धर दिए कैंसिल आउट करा हलो ये केटे ना हलो आर दिए तो एक आगे जो यहाँ आर है तेल फाइनल वन सी मैं एक डिग्री एक रेडियन ये बला एक आगे तो हमें देखो आप जो यार ए आगे मत आलफा बीटा समान एस ओन बस टू फर्मुला यूज करी तेल क्य घटे तेल वन तेल क्य घटल एखे तेल प्रथम एक क्या करी ऊपर युकु कत लिखल आर लिखल ये पोर्सन कत लिखल आर लिखल आर अच्छा नीचे कत नीचे टोटाल कत ये टोटाल कत बोलो टोटाल हे टू पाय टोटाल हे टू पाय टू पाय तेल देखो आर क्लें तो क्या भाव चले आससे परपर हो लिखल बेपार यु टू पाय लिखी तो आर आर कैंसिल आउट हो जाए तेल वन बु पाई क्या वन बु पाई तरह कारण एखे देखो लेखा आज कत वन और टोटाल कत टोटाल हे चार समकोण चार समकोण मान हे फोर इंटू पाई बु ये क्योंकि चार समकोण बोले तेल देखो एब काटाकुटी करो ये तेल कत हो दुई तेल ये दाड़ो टू पाई अर्थात ये रेशियोटा ना तो वन बु पाई रेशियो हमारे कि आससे वन बु पाई अर्थात क्लियरलि द्वारा देखा गया जे जे टोटाल तेल चार समकोण क्षेत्र में कि दाड़े तेल ये चार समकोण जो कर तक जो ये क्योंकुलेशन करब तक फाइनल दाड़े तुम्हारे एक्श जे आशी डिग्री से कथाय गल ते पाई तीन सौ षाटे कत तीन सौ षाटे चार समकोण छो एक आशी डिग्री तो क्यों पाई अब दुई समकोण एक पाई बशो आशी लक्ष्य रखो ये डिग्री दिए तो सी दिल सी दिल तब जो क्ज करी पुरोटा एक् मेन्शन तुम जो ना करो तो हमें क्योंकि भूल है ना तुम जो को सी लिखते परीक्षा भूले जाओ नम्बर काटा जाए ना को समस्या नहीं क्योंकि लेख लिखले भलो लेखा उचित अभ्यसा लेखो 
তাহলে এখানে ধরো ওয়ান ওয়ান যে ডিগ্রি সেটা সমান পাই বাই ওয়ান এইটটি রেডিয়ান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক যে সম্পর্কটা দিয়ে আমরা কিন্তু কনভার্সান মানে একটা মেজারমেন্ট থেকে আর একটা এককের মেজারমেন্টে আমরা যাব সেটা কিন্তু এই পদ্ধতিতেই সম্ভব অন্য কোনোভাবে সম্ভব না একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে নোট ডাউন করলে কি যে একশো আশি ডিগ্রি সমান পাই রেডিয়ান এক ডিগ্রি সমান পাই বাই ওয়ান এইটটি রেডিয়ান চলো আমরা প্রথমে এটা নোট ডাউন করো নোট ডাউন করার পর একটা অঙ্ক দিচ্ছি পুরো সিস্টেমটা তোমার মনে পড়ে যাবে দেখো তাহলে ধরা যাক তো ফার্স্ট অঙ্ক আজকে ধরা যাক একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এ বি সি একটু বড় করে আঁকে হ্যাঁ ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের দুটো করে মেজারমেন্ট আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি আর এইটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্রশ্নটা হলো যে এ কোণের বৃত্তীয় মান কত এর বৃত্তীয় মান কত এই হচ্ছে প্রশ্নটা হলো টু মার্কসের প্রশ্ন তাহলে আমি এখানে মার্কস উল্লেখ করে দিচ্ছি তোমাদের পরীক্ষাতে টু এম লেখা মানে টু মার্কস ওয়ান এম লেখা মানে ওয়ান মার্কস এইভাবে লিখে দেবো মাঝে মধ্যে একটু খেয়াল রাখবে ধরো তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর সলিউশন কি করে করছি দেখো এখন আমরা জানি যে প্রথমে এই ত্রিভুজের তিনটে কোণের সমষ্টি কত ওয়ান এটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো এ কোন প্লাস কোন বি কোন প্লাস সি ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান এটি ডিগ্রি ক্লিয়ার এখন দেখো তাহলে এই বি কোণ আর সি কোণের ভ্যালু যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে ওয়ান এটি ডিগ্রি মাইনাস ষাট আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করে কত হয় একশো পাঁচ তাহলে একশো পাঁচ ডিগ্রি বসালা এটাকে বিয়োগ করলে পাবে পঁচাত্তর ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা কিন্তু এ কোণের এ কোণের একটা মেজারমেন্টের আমি অ্যাঙ্গেল পেয়েছি ডিগ্রিতে কি বলা হয় ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে হ্যাঁ সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি এইটাকে বৃত্তীয় মানে কনভার্ট করতে হবে মানে পরিবর্তন করতে হবে আমি কিন্তু একটু আগে এখানটা ফর্মা লিখেছিলাম এক ডিগ্রি সমান পাই বাই ওয়ান এইটটি রেডিয়ান তাহলে আমি যদি এইটাকে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমি ডাইরেক্ট ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে চলে আসবে এবার তুমি যদি মনে করো সারা আমি ওই গিক নিয়মের মতো করে লিখব তাহলে লিখবে চলো দেখাই ওই গিক নিয়মের মতো করে নিতে কিভাবে লেখা যাচ্ছে তা দেখো আমরা কাজ করি আমরা ছবিটা একটু মুছে দিই কেমন ছবিটা মুছে দিলাম এখান থেকে দেখো তাহলে আমার পঁচাত্তর ডিগ্রি গিয়ে কনভার্ট করতে হবে কিসে বৃত্তীয় মানে তো আমরা জানি যে এক একশো আশি ডিগ্রি সমান হচ্ছে পাই রেডিয়ান কেমন এক ডিগ্রি সমান ওই কি নিয়ম যেমন করে করে জানো নিশ্চয় পাই বাই ওয়ান এটি রেডিয়ান তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি ইজিক্যাল টু হবে পাই সেভেন্টি ফাইভ বাই ওয়ান এইটটি কেমন এখন এইটাকে তুমি সিম্প্লিফাই করতে পারো সিম্প্লিফাই করবে সিম্প্লিফাই করলে কেমন আসে দেখি সিম্প্লিফাই করলে কেমন আসবে দেখি দেখে দিচ্ছি তোমাদের তাহলে পাই এখানে তোমরা এখানে পাওয়ারের টোটালটা সি লিখতে পারো এইভাবে যে যা খুশি তাহলে এখানে সেভেন্টি ফাইভ আর এটা কাটাকুটি করলে আমরা পাবো ফাইভ ফিফটিন বাই এটা টুয়েলভ মানে পনেরো দিয়ে কাটাকুটি করছি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ পনেরো আর বারো গুণ করলে কত হয় একশো আশি তাহলে নিচে হবে বারো উপর হবে পাঁচ তাহলে ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ হ্যাঁ মনে ঠিক করেছি কারণ হচ্ছে পনেরো ইন্টু বারো ভালো করে দেখে নাও পনেরো ইন্টু বারো একশো আশি ঠিক আছে তাহলে এইটা তাহলে এটা রেড সি কেমন অর্থাৎ ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ এই সি তুমি বারবার কনভে করা কোনো বারবার বেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই দরকার নেই ও দেখেও খারাপ লাগছে তাহলে ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ এই যে ফাইনালি লিখলাম এইটাই হচ্ছে কিন্তু বৃত্ত মেজার এটাই আমাদের কিন্তু সার্কুলার মেজার তাহলে আমরা নির্ণয় অ্যান্সার কি হলো তাহলে এ কোণের বৃত্তীয় এ কোণের এর বৃত্তীয় মান সমান ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ হয়েছে তাহলে এ কোণের বৃত্তীয় মান ফাইভ পাই কীভাবে অঙ্কগুলো আসে দেখো এ কোণের বৃত্তীয় মান ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ চলো আজকের সেকেন্ড অঙ্কটাই যাই এটা একটা প্যাটার্ন গেল অঙ্কের 
এটা সেকেন্ড অঙ্কটা যাই এবার দ্বিতীয় অঙ্কটা তোমরা লেখো যে একটা বৃত্তের ধরো একটা বৃত্ত দেওয়া আছে যখনই ডেটাগুলো বলবো না তখন তোমরা খাতাতে ডেটাগুলো লিখবে তাহলে অঙ্কটা অঙ্কের মধ্যে দেখা যাবে তোমার একটা বৃত্ত দেওয়া আছে এবং এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছি ছয় সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ছয় সেন্টিমিটার এবার পনেরো সেন্টিমিটার চাপের এটা বি এটা এ এটা যুক্ত করলাম এইখানে যে কোনটা আছে কত রেডিয়ান কোন করেছে সেটা বের করতে বলেছে এখান থেকে এ বি এটা হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার চাপটা আছে কেমন ফিফটিন সেন্টিমিটার আর ব্যাসার্ধ ছয় সেন্টিমিটার চলো আমরা আজকে এই অঙ্কটা করার জন্য তোমাদেরকে আমি অলরেডি একটা ফর্মুলা এখানে দিয়েছিলাম এস ইজ গল টু আর থিটা তাহলে দেখো এস ইজ গল টু আর থিটা সেই আমাদের সেই ফর্মুলা একটু আগে আমরা করলাম এস বলতে কত এখানে ফিফটিন নাও পুটি ঠেয়ার ফিফটিন নাও আর আর মানে কি ব্যাসার্ধ কত ছয় ব্যাসার্ধ ছয় লিখলাম থিটা থিটাটা কি এখানে থিটা হচ্ছে সেই কোন যেটা হচ্ছে এই আর্কটা কেন্দ্রে যত রেডিয়ান কোন উৎপন্ন করে তারই পরিমাপ তারই মেজারমেন্ট তাহলে এখানে তাহলে বা আমরা এখানে কি লিখব বা থিটা ইজ ইকাল টু ফিফটিন বাই সিক্স নাও এটাকে একটু কাটাকুটি করলে কি দাঁড়াবে তিন দিয়ে কাটো পাঁচের দুই অর্থাৎ থিটা হচ্ছে পাঁচের দুই রেডিয়ান আড়াই রেডিয়ান তাহলে দেয়ার ফোর তাহলে সব উত্তর কী দাঁড়ালো অ্যান্সার কী হবে তাহলে অ্যান্সারটা লিখি ফ্রেশ করে অ্যান্সারটা কী দাঁড়ালো অ্যান্সার হচ্ছে নির্ণয় উৎপন্ন কোন নির্ণয় উৎপন্ন কোন নির্ণয় উৎপন্ন কোন সমান পাঁচের দুই রেডিয়ান ওই যে উপরে সি দিলাম একটা ওই সি দেওয়া মানে তো সার্কুলার মেজার তার মানে ফাইভ বাই টু রেডিয়ান ক্লিয়ার এই ধরনের অঙ্কগুলোই আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে আছে এবং তোমরা মনে করি এই অঙ্কগুলো করবে তার জন্য আমি তোমাদের একটু কাজ যদি দিচ্ছি সেই কাজটা একটু বাড়তে করবে কেমন সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার দেখো আমি লিখে দিই এখানে একটু পেজ নাম্বারটা পেজ নাম্বারটা হচ্ছে দুশো ছিয়াত্তর পাতা পেজ নাম্বার দুশো ছিয়াত্তর তোমাদের কাছে বই আছে নিশ্চয় দুশো ছিয়াত্তর পাতার তিন থেকে তিন থেকে নাইন তিন থেকে নাইন অঙ্গগুলো করবে এখান থেকে তিন থেকে নাইন এই কটা অঙ্গ করবে এবং তার সঙ্গে চোদ্দ এবং পনেরো চোদ্দ এবং পনেরো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে এবং তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে সেই কটা করবে অর্থাৎ পেজ নাম্বার দুশো ছিয়াত্তর তোমাদের স্কুলে যে বইটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বই সেখানে তিন থেকে নয় এবং পনেরো চোদ্দ থেকে পনেরো আমি যতগুলো থিওরি আজকে করিয়েছি সমস্ত থিওরিতে প্রত্যেকটা অঙ্ক হবে একটা থিওরির বাইরে থেকে লাগবে না আমাদের আমরা সেকেন্ডটাতে কনভার্ট করছি সেকেন্ডটাতে চলে যাচ্ছি একটু দেখো সেকেন্ডের পোর্শনটা কেমন এখন ত্রিকোণমিতির যে দ্বিতীয় ধাপ আমরা দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছি আসুন আজকে এই দ্বিতীয় ধাপ খুব ইন্টারেস্টিং ভীষণ প্রথম কথা হচ্ছে আমি তোমাদের দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার আগে একটা বিশেষ বিশেষ ধরনের সমস্যার মধ্যে তোমাকে আমি ফেলতে চাই সমস্যাটা কেমন ধরো তুমি ধরো তুমি এখানে এটা তোমার বাড়ি তোমার বাড়ি এটা এবং তুমি এই বাড়ির ছাদে এখানে আছো ঠিক এইখান থেকে রাস্তা চলে গেছে কেমন আর ঠিক রাস্তার উল্টো দিকে রাস্তার উল্টো দিকে এরকম একটা বড় বিল্ডিং আছে রাস্তার উল্টো দিকে এরকম একটা বড় বিল্ডিং আছে এখানে রাস্তা চলে গেছে তুমি বাড়ির এই ছাদ থেকে না বাড়ির ছাদ থেকে তুমি এই বিল্ডিংটা ঠিক কত উঁচু মানে হাইট কতটা তোমার মেজার করার ইচ্ছে যে আমি এটা পরিমাপ করতে চাই ঠিক কত বড় বিল্ডিংটা আছে তোমার বাড়ির ছাদে তুমি বসে আছো ঠিক এই ভাবনা চিন্তার উপরে বেস করে ঠিক এই ভাবনা চিন্তার উপর বেস করে ত্রিকোণমিতির দ্বিতীয় ধাপের যাত্রা শুরু ঠিক এর উপরে বেস করে কেন সেটা সেটা আবার কীরকম দেখো মানে আমি তোমাকে বলি তুমি যদি এইখানেই থাকো না স্টিল নাও এবার তুমি কি করে এই বাড়িটা 
এবারে দশ তলা পঁচিশ তলা ছাব্বিশ তলা হোয়াট এভার তোমার বাড়ি চার তলা পাঁচ তলা তুমি করবে কি এইখানে এইটা মেজার করতে হবে কোথাও না গিয়ে কি করে তোমার তো সম্ভব এই যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা যেভাবে সমাধান করা যায় তারই আলোচনা আমাদের দ্বিতীয় ধাপ আমরা চলো দেখে নিচ্ছি আস্তে আস্তে আমরা এই সমস্যায় আসবো এবং আস্তে সলভও করবো কেমন তাহলে দেখা যাক এইটা সলভ করতে গিয়ে আমাদের কি কি পড়তে হতে পারে চলো দেখি প্রথম কথা হচ্ছে আমরা সমগণী ত্রিভুজ সবাই জানি এ বি সি এর একটা সমগণী ত্রিভুজ এই সমগণী ত্রিভুজের এই সমগণী ত্রিভুজের ধরা যাক এই কোনটা থিটা আমি একটু আগে থিটার থিটা উচ্চারণটা শিখিয়েছি তোমাদের এটা থিটা এখন এ বি যেটা এ বিটাকে সমগণী ত্রিভুজের কি বলবো বাংলায় কি বলে হ্যাঁ ঠিক লম্ব আর এটা এটা তো আমি ভুলে গেছি এটাকে বলে ভূমি আর এটা এর নাম অতিভুজ হ্যাঁ এগুলো তোমাদের জানা এগুলো জানা অসুবিধা নেই ইংলিশ টার্মটা দেখো লম্ব মানে পারপেন্ডিকুলার এগুলো কিন্তু শিখতে হবে কেমন শুধু এই বাংলা টাইম লিখে দিলে কিন্তু হবে না ভবিষ্যৎ সমস্যা হয়ে যাবে তখন বেস অ্যান্ড দিস ইজ হাইপোটেনিয়াস এখন আমরা দেখলাম এই থিটা তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি হ্যালো এইবার আমরা ছটা ফাংশানের অবতরণা করব ছটা ফাংশান ছটা অপেক্ষক ফাংশান মানে অপেক্ষক একটা সম্পর্ক একটা কেমন যে সেগুলো কেমন এখন এক নম্বর ফার্স্ট সাইন নট সিন সিন বলে উচ্চারণ করবে না আমি জানি অনেকে সিন বলে উচ্চারণ করে উচ্চারণ হবে সাইন মানে অনেক স্টুডেন্ট ওরা তা হরা ওর মধ্যে সিন করে অ্যাকচুয়ালি বানানটা এস আই এন ই সাইন তো আমরা সংক্ষেপে ইটা লিখি না সাইন লিখি সাইন সাইন দিয়ে এইভাবে ডাইরেক্ট ইকুয়াল টু দেওয়া যায় না সাইন কি হোয়াট আর সাইন সাইন কত নাও থিটা হলো এমনি সাইন এমনি এক্সিস্ট করবে না এমনি তার অস্তিত্ব নেই ঠিক যতক্ষণ না অ্যাঙ্গেল দেবে ততক্ষণ ওটা ওরকমই থাকবে যেমন মিনিংলেস একটা অর্থহীন একটা জিনিস সাইন থিটা চলো মানে হয়ে গেল এর এবার এইটার সমান কত এটা সমান লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বলতে কি বোঝে বাবা এখানে এ বি বাই এ সি এ হচ্ছে সাইন থিটা ডিফাইন করা হয়েছে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এটাকে কেমন তাহলে তোমরা কি বলে মনে রাখবে সাইন থিটা লম্ব বাই অতিভুজ নাম্বার দুই নাও কোসাইন থিটা কোসাইন সিও এস আই এন ই কোসাইন সংক্ষেপে কস থিটা নাও কি বিসি বাই এসি ভূমি বাই অতিভুজ চলো এটাকে বক্স করলাম খাতা মাস্ট খাতা বের করো এবং কপি করো নাম্বার থ্রি তিন নম্বরে দেখো ট্যান থিটা ট্যান থিটার পুরো নাম ট্যানজেন্ট নাও ট্যান থিটা মিন্স লম্ব বাই ভূমি নাম্বার চার কোটাঞ্জেন থিটা মানে কট থিটা বিসি বাই এবি নাম্বার ফাইভ শেখ থিটা নাও এসি বাই বিসি তোমরা না এক কাজ করো আমি লিখে দিই তাহলে তোমাদের একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি কোশেক থিটা মানে হচ্ছে এসি বাই এবি একটু ভালো করে দেখে নিই হ্যাঁ দেখে গেলো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা সাইন থিটা হচ্ছে এবি বাই এসি কস থিটা লিখেছি অ্যাকচুয়ালি সাইন কসে বক্স করা আছে লক্ষ্য করে দেখো এগুলোতে একটাও বাক্স চিহ্ন দিই নেই কারণ আছে কারণ এইগুলো থেকেই এগুলো তৈরি হয়েছে সুতরাং আমার এগুলো নতুন করে নাম মনে রাখলেও চলবে শুধু এই দুটো হলেই হবে আমার তুমি দেখো তোমার দেখাচ্ছি ট্যান থিটা দাও চলো এর তলায় কি লেখাচ্ছি এসি তলায় কত এসি এইটা বাই এটা করলে কি হয় এবি বাই বিসি সো সাইন বাই কস মানে ট্যান থিটা নাও উই ক্যান রাইট হেয়ার সাইন থিটা বাই কস্থিটা দেখছো একই সম্পর্ক একই রকমভাবে আসছে অন্য ভ্যারিয়েশনে অন্য চেহারায় আসছে কর্থিটা সিমিলারলি কর্থিটাকে তুমি লিখতে পারবে কত বিসি এইটা আগে এটা উপরে তার মানে কস্থিটা বাই সাইন থিটা একসঙ্গে লিখছি নাও শেখ লক্ষ্য রাখো দেখো 
দুই নম্বর লেখো আর পাঁচ নম্বর লক্ষ্য রেখে দেখেছো শেখ আর কষের সম্পর্কটা কি যা উল্টো ওখানে বিসিটা নিচে এখানে বিসিটা উপরে তার মানে রেসিপ প্রকল নাও অনন্য নাও রেসিপ প্রকল মানে হচ্ছে অনন্য না ওয়ান বাই কস থ্রিটা সিমিলারলি সিমিলারলি কি হবে এটা এটা আমাকে আর বলতে হবে না তোমাদের জন্য থাকলো আমি জানি তোমরা পারবে হ্যাঁ তোমরা বলেই ফেলেছ এবার তুমি বলবে যে স্যার আপনি কি করে শুনতে পাচ্ছেন আপনি তো অনলাইন ক্লাস নিচ্ছেন কি করে শোনা যাচ্ছে এগুলো তাহলে কোশেক থ্রিটা যেগুলো ওয়ান বাই সাইন থ্রিটা দেখো ছটা ফাংশান এর উপর ডিপেন্ড করে পুরো চ্যাপ্টারটা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মনে রাখবে একটা কথা তোমাদের বলি যে যখন ট্রিগোনোমেট্রি কোনো অঙ্ক আটকাই আমি ছাত্রদের বলি এরকম আর কি যে তখন যার কেউ নেই তার ভগবান আছে বলে তো যার কেউ নেই তার সাইন কস আছে এই যদি কথাটা মনে রাখো না ট্রিগোনোমেট্রির অঙ্ক আটকালে আমাকে বল ফোন করবে শুধু খালি মনে রাখবে কোনো অঙ্ক পারছো না সাইন কসে ভেঙে দাও অঙ্কটা হবেই আলটিমেটলি অঙ্ক করে উত্তর আসবেই কনফার্ম চলো তোমাকে দেখায় সেগুলো এখন এই ফর্মুলাগুলো তো মেনে মনে রেখেছো নিশ্চয়ই কপি করে নিয়েছো আমি শুধু এখানে একটা পোর্শন একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর্টিকেল টু আর্টিকেল ওয়ান গেল দ্বিতীয় ধাপে আর্টিকেল টুটা দেখো আমরা এখানে একটা বিশেষ ধরনের বিশেষ ধরনের একটা জিনিস মনে রাখতে চাইছি মানে আমার দেখো এতগুলো ফর্মুলা কিন্তু হ্যাঁ এতগুলো ফর্মুলা তোমাদের পক্ষে আরও প্রচুর ফর্মুলা আছে সেগুলো যখন রিডাকশান করব তুমি তখন হারিয়ে যাবে সেই জন্য আমি একটা চার্ট বানিয়ে দিচ্ছি এবং মনে রাখবে এই চার্ট এই চার্টটাই হচ্ছে এই চার্টটাকে সুন্দর করে লিখে রাখবে খাতায় এবং এবং সেক্ষেত্রে মোটামুটি একটু তো হয়েছে তাই না মোটামুটি একটু হয়েছে ভয় নেই এ বি এগুলো নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই বেকার বড় হয়ে যাবে দেখতে ভালো লাগবে না চলো পয়েন্টগুলো ঠিক করে দিই পয়েন্টগুলো ঠিক করে দিই কি এঁকেছি বলতে পারবে সরাবুজ এক্সাগন ছটা বাহু আছে দেখো ছটা বাহু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং রেগুলার রেগুলার মানে রেগুলার মানে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং অন্তর্ভুক্ত কোণগুলো সমান সেই জন্য রেগুলার বলেছি এখন একটু ডায়গোনাল এঁকে নেওয়া যাবে ডায়গোনাল মানে হচ্ছে কর্ণ দেখো এই ইংরেজি টার্মগুলো সঙ্গে সঙ্গে বাংলাগুলো আমি বলছি কেমন মনে রাখবে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তুমি পড়ছো আমার মনে হয় না তুমি আগে কোথাও দেখেছ তো ফাইনালি এই জিনিসটাই আমরা এইখানে লিখলাম ওয়ান চলো আমরা এটা মুছে দিই মুছে দিলে দেখতে একটু খারাপ লাগবে হোয়াট এভার আমি এটা ওয়ান লিখলাম প্রশ্ন চলে আসে স্যার এত নাম্বার গোটা পৃথিবীতে আছে আপনি ওয়ান পছন্দ করে নিলেন তারও কারণ আছে একটু টাইমটা পেরোলেই বুঝতে পারবে কেন লিখেছি না ওয়ান নাও স্টার্ট হিয়ার ফ্রম দিস ইজ ইউর টেন নাও টেন দিস ভার্ট এক্স ইজ সাইন অ্যান্ড দিস ভার্ট ইজ কস দিস ভার্ট এক্স ইজ কস অ্যান্ড দিস ইজ ইউর কট কোসেক and this is sec watch khub bhalo kore lokho minutely dekho byapar ta j10 thik ulto na ki ache bhai cot ager formula gulo dekho melao sin ulto ki cosec sec ulto cos tale finally dekha jacche je ei one ta keno likhechi one ta keno liklam sin ar cosec gun korle kotha hoy one jano mone porche recall formula mone kore dekho সাইন থিটা সমান ওয়ান বাই কোশেক থিটা হ্যাঁ দেখো এটা লেখা আছে খাতায় কোনা কোনি গুণ করো কিভাবে সাইন থিটা কোশেক থিটা কত হলো ওয়ান সো দিস উইল বি ওয়ান সেই জন্য ওয়ান দেখো তুমি সেক কস ট্যান কট সে সাইন কোশেক অ্যান্ড সিমিলারলি এই পুরো সিস্টেমটা কিন্তু ওয়ান হয়েছে এটা তো একটা পোর্শন এই একই ছবিতে তোমাকে আর কিছু মনে রাখতে হবে না একসঙ্গে সব হবে আমরা একটা নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি ওয়ান ইজ ইকাল টু দুই বাই তিন অবাক লাগছে নিশ্চয় স্যার ওয়ান ইজ ইকাল টু দুই বাই তিন আবার হয় কখনো নাকি ওয়ান ইজ ইকাল টু দুই বাই এটা জাস্ট সিম্পল নোট আছে না একটা ওয়ান মানে হচ্ছে এই যে ওয়ান এই যে ওয়ান এই ওয়ান মানে যেখান থেকে স্টু শুরু করেছিলাম দেখো এটা হচ্ছে ঘড়ির কাটার বিপরীত ঘড়ির কাটার 
ঘড়ির কাটার দিকে সরি ঘড়ির কাটার দিক ঘড়ির কাটার ঘড়ি তো এইভাবে ঘোরে ঘড়ির কাটার দিকে নিচ্ছি এবং বিপরীত দিকে নিলেও একই রেজাল্ট পাবে তুমি ঘড়ির কাটার দিকে নিলাম সাইন দিয়েছি আমি মনে রাখবে সাইন এইটা হচ্ছে ওয়ান এইটা টু এইটা থ্রি এইভাবে ভাটেক্সগুলো আছে ফোর ফাইভ সিক্স ক্লিয়ার এই ওয়ান টু থ্রির মধ্যে এটাকে বোঝাচ্ছি এখানে নিউমেরিকেলে সেই ওয়ান টু নয় যে টু আর যে থ্রি যোগ করে তুমি পাঁচ পাও সেই টু থ্রি নয় এটা দেখতে ওরকম বটে জাস্ট পজিশনাল ভ্যালুজ তাহলে ওয়ান ইজ ইকাল টু টু থার্ড নাও ওয়াচ কি করে কাজ করছে স্যার এটা দেখো টেন টেন মানে কি টেন ইজ ইকাল টু মানে কত সাইন দেখো ভালো করে বোঝো অ্যান্ড কস থিটাগুলো লিখে নি থিটাগুলো লিখে নি থিটা তোমরা লিখে নেবে যাই হোক আমি লিখেও দিলাম থিটা থিটা ডান তাহলে কি টেন থ্রি সঙ্গে সাইন থ্রি কস থিটা মনে থাকবে আমি এটা গিয়ে যাই একটু এগিয়ে যাই তাহলে এবার এইটা ওয়ান ছিল তো এবার এটা ওয়ান টু থ্রি মানে মানে কি পরপর কনজিকিউটিভ নিতে হবে পরপর নাও তাহলে কি হবে দেখো সাইন তাহলে আমি কি লিখতে পারি সাইন সমান কি তাহলে এই ফর্মুলা অনুসারে সাইন সমান কি কি হওয়া উচিত এটা এক এটা দুই এটা তিন তাহলে দুই বাই তিন বলছে তাহলে কি দুই বাই তিন মানে সাইন মানে কস বাই কট মানে সাইন লক্ষ্য রেখে দেখো হ্যাঁ দেখবে কস বাই ওয়ান এই যে কট লেখা আছে না কটটাকে আমরা লিখছি তোমার কস বাই সাইন তাহলে উপরে লিখব সাইন বাই কস কারণ ফর্মা লেখা ছিল এই কস কস ক্যান্সেল দিস উইল বি সাইন ক্লিয়ার মনে থাকছে দেখছো কি ওয়ান্ডারফুল ফর্মুলা নাও সরে এসো আর একবার নাও কস কট কোসেক তাহলে তাহলে দেখো তুমি নতুন নতুন ফর্মুলা নিজে বানাচ্ছ তাহলে তার মানে তুমি এখন এখনই শিখলে এখনই জাস্ট সাইন থ্রি ইজ ইকাল টু নাও কস থ্রিটা বাই কট থ্রিটা হয়েছে তার জন্য তোমাকে কিন্তু কখনো কখনো ফর্মুলা কপি করার প্রয়োজন নেই কোনো বইয়ের হেল্পের প্রয়োজন নেই নিজে নিজে এই চার্ট দেখে বানাবে নিজে নিজে এমন একটা সরভুজ যে সরভুজ থেকে টোটাল ফর্মুলাগুলোকে আমরা একসঙ্গে লিখে নিতে পারি ওয়াচ এগেইন আমরা একটু সরে আসি কট কোসেক সেকের ব্যাপারটা দেখি পরপর দেখো অ্যাপ যখনই নেবে তখনই ঘড়ির কাটার দিকে পরপর তিনটে ইকে নেবে পরপর তাহলে কট কোসেক সেক একটু দেখে নি কট কোসেক সেকে কি হয় ওই সেই যে বললাম একটু আগে ওয়ান ইজ ইকাল টু টু থার্ড তার মানে এটা যদি ওয়ান এটা টু এটা থ্রি যদি হয় তাহলে সেই ফর্মুলা অনুসারে কট ইজ ইকাল টু হওয়া উচিত কোসেক বাই সেক কোসেক বাই সেক ইজ ইট কারেক্ট Yes, it is correct. Because cosec means 1 by sin, sec means 1 by cos, that is cos by sin, and done. Cot means cos by sin, already written. So, what do you think? If we have this hexagonal system, the total system is not intact, then we have to say that the 10th standard trigonometry is not a factor. Clear? তাহলে দেখো আমরা প্রতি ক্ষেত্রে তুমি যে কোনোভাবে করতে পারো আমি তোমাকে ছটা দেখিয়েছি তো দেখো এখানে আবার ছটা এসছে বারোটা তুমি আর একটা দেখবে তুমি দেখো আমি আর একটা কেস বলছি তুমি অবাক হয়ে যাবে এখনই যে সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার দিস উইল বি ওয়ান সাইন স্কোয়ার থ্রিটা কস স্কোয়ার থ্রিটা নাও ওয়াজ দ্য ট্রাঙ্গেল হিয়ার এই ট্রাঙ্গেলের কথা ভাবো এই ট্রাঙ্গেলের কথা ভাবো অ্যান্ড এই ট্রাঙ্গেলের কথা ভাবো লক্ষ্য রেখে দেখো দুটো ট্রাঙ্গেলের যদি আমি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে নিই তাহলে সাইন স্কোয়ার কস স্কোয়ার থ্রিটা ওয়ান তাহলে ক্লক ওয়াইজ এটাকে নিলে হবে দেখো টেন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান সমান সেক স্কোয়ার এইটাকে যদি ক্লক ওয়াইজ নিই ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার সমান কোশিক স্কোয়ার থ্রিটা তাও আমাকে মুখস্থ করতে হচ্ছে না আমি জাস্ট এই ছবি দেখে লিখছি তোমাকে নাও যে ধরনের ছবি আমি তোমাকে এখানে দিয়েছি তিনটেকে স্টার মেরে দিয়েছি এই তিনটে স্টার থেকে যে ট্রাঙ্গেলগুলো তৈরি হয়েছে যেমন এখানে সাইন কস ওয়ান এই যে ট্রাঙ্গেলের কথা বলছি সাইন এই ট্রাঙ্গেল থেকে আরও দিয়ে দিলাম দেখো তাহলে আমরা লিখব কত সাইন স্কোয়ার থ্রিটা কস স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান নাম্বার দুই এই ট্রাঙ্গেল ব্যাক করে ফিরে এসো এই ট্রাঙ্গেল থেকে কি লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার কট স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকাল টু কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা এগেইন এইখান থেকে চলে এসো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকাল টু তোমার সেক স্কোয়ার থ্রিটা 
প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার আপনি এটা যে লিখছেন লেখার নিয়মটা তোমাকে বলে দিই লেখার নিয়ম রয়েছে ক্লক ওয়াইজ পর পর ভার্টিক্যালি ওয়াইজ নিয়ে নিচ্ছি সাইন কস ওয়ান ওয়ান কট কোসেক ট্যান ওয়ান সেক অর্থাৎ এখানে ট্যান লিখলে তোমার সুবিধা হতো বুঝতে আরো কেমন তাহলে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে আরও তিনটে আইডেন্টিটি পেয়েছি এগুলোকে আইডেন্টিটি বলা হয় দিস ইজ এগুলো হোল্ড করবে সমস্ত থিটা ভ্যালুর জন্য রিয়ালের কেমন তাহলে তোমরা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে খাদাতে লিখবে এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে ভালো করে করবে তো আজকে আমাদের আজকে আমাদের এই যে জিনিসটা লিখেছি এর একবার মনে করে দিই নাও দিস ইজ নাও এই যে জিনিসটাকেই আমরা বলা সুপার ডুপার হেক্সাগোনাল থিওরেম এস ডি এইচ টি সংখ্যা বলা হয় সুতরাং মনে রাখবে একটা ছক একটা ছক ইজ ইকুয়াল টু হোল ট্রিগোনোমেট্রি ক্লিয়ার আমি কিন্তু অনেক জায়গায় দেখো একটা জিনিস ব্যবহার করেছি লাস্ট একটু বলে দিই আমাদের টাইমটা প্রাইস এস একটু ভালো করে শোনো কট থিটা থিটা লেখা নেই কোসেকে থিটা লেখা নেই সেকে থিটা লেখা নেই জাস্ট তোমাকে দেখিয়েছি আমি থিটাগুলো থাকবে কেমন যেখানে যেখানে নেই সেখানে বসাবে ক্লিয়ার তো আজকের আমাদের ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্তই আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এনজয় ফ্রিগোনোমেট্রি ফাইভ টু ফোর ওয়ান জিরো টু এইট অথবা নাইন নাইন